。好，这就为您去准备。Enjoy. 行，这肯定挣钱啊！你们女生就喜欢这样的，谁不喜欢帅哥？嗯，大嫂，我觉着吧，有点尬，连我都要抠出三室一厅了。我还没说你呢，你刚才怎么可以叫小姐呢？应该叫小姐姐，或者是公主殿下。大嫂。为什么大哥不用出去丢人？你大哥恐女，你不知道，万一客人投诉怎么办？大嫂，要不要再考虑考虑？赚钱的方式有很多，不必牺牲于。考虑什么？你们几个一个比一个废水，再不挣钱，我这民宿迟早得破产。还有你，古泽一，你很有钱是吧？什么时候把你们四个人的住宿费、餐费？尤其是水费结了，我那都是骗送男的，我哪有钱？没有钱还那么多废话，你们都好好工作，就当交伙食费了。大哥，一定要这样的。大嫂每天都在看些什么奇奇怪怪的东西、啊？我已经预感到我们以后的生活应该会非常惨。忍忍。最重要的是拿到珠子，让他高兴。欢迎光临下午茶，只要一百八十八。一百八十八就这。老板，请给我一杯橙汁。好，请稍等。来，请慢用。谢谢。店里还是爆满。陆淼淼不知道从哪找来四个帅哥，吸引了不少女孩。既然解决不了问题，那就去解决制造问题的人。七号桌客人都想喝葡萄一斤多，大哥，你会做吗？不会。我看菜单上有，还以为你会做呢。哎，哎，等等，农作，让客人等一会儿。好、嗯。哎，我只会做咖啡。我做葡萄一斤多，二十五一杯，八个人，你猜那是多少钱？嗯、我去买葡萄，你看着吧台啊。
怎么还多抓了一个？对不起，老板，我们被这个男的发现了。你们先出去，没有我的吩咐，不准进来。是是。阴差阳错，竟然让我抓到一条上岸繁衍的鱼。我怎么会在陆淼淼身体里？把他们给我放了！等等，给那个男的制造点麻烦。陆淼淼，醒醒！顾泽一，这什么地方呀、啊？你别动，我给你解开，你快！我们得赶紧走。你命的人。哪里有事？